Obviamente el triunfo de la selección Rolito pues ha inspirado, ¿no? La cocina, Imagínate. los bares, estamos a un día. A un día, a un día y la celebración sigue adelante y además en Semana de Fiestas Patrias también maritero, ¿no? Así es, efectiva. Entonces estamos acá con Lisette Monge, Lisette es de Gourmet y Bar, la escuela de bar profesional. Y tú en un día te has dado el trabajo de crear unos nuevos tragos. Bueno, eh, buenos días con todos en su casa. Nosotros hoy día, igual que todos los peruanos, estamos felices por ese triunfo. Así que hemos creado unos cócteles especiales para nuestros jugadores los más representativos. A creo. ver, cuéntanos. Entonces, ¿qué les parece si primero empezamos con el, el loco? Le hemos puesto el loco porque es para el loquito Vargas. <risa> yeah. Y este cóctel, eh, la característica que tiene es que acá tenemos un mix de, de, yo, de gin, vodka, whisky y pisco. O sea, es recontra wow. fuerte. Fuerte como él. Entonces, fuerte en el sentido de. En el sentido, por si acaso, de, de, de las garras que le ha puesto. Aquí, aquí le hemos puesto jugo de piña, le hemos puesto jugo de naranja y al final le vamos a echar el jarabe de granadina. Entonces, aquí tenemos este el trago para el loco, que es un cóctel recontra fuerte, ¿no? Con, ver, con garra, amigos, como él. Para ti, que eres un <risa> Tenemos aquí una serie de cócteles que van a degustar. A ver, ¿Qué tal? Está rico y ¿No? bastante fuerte. Así, así es. Yo creo que me diría probar un poco más suavecito. A ver, ¿qué Uno viene? más suavecito. Uno bueno. más light, así como sí. para maricar. El que para viene, mañana, ¿no? el que viene es un guerrero punch. ¿Ya? Uy, ¿Ya? No, ese es un depredador. Entonces. El guerrero punch lleva el pisco, nuestro pisco peruano, que tenía que estar presente en esa celebración, como en todas las que hacemos los peruanos. Vamos a ponerle jugo de piña. Vamos a ponerle un toquecito de, de limón. Jarabe de goma. Y eso lo vamos a completar con gaseosa blanca. Bueno, una de las cosas que queremos comentarle a los estudiantes es que si estamos haciendo esto también es no por gusto, sino porque también hoy día es el día del pisco, ¿no? Entonces Así estamos es. celebrando a nuestra selección, pero también a nuestra bebida nacional. Hoy día ¿no? es un especial con pisco todos los cócteles que estamos presentando. Ver, ¿Quién va a tomar? Son a, base, son a base de pisco. Todo, ¿Qué ¿Qué vamos, pisco? Vamos a, vamos a le, das una, le das una movidita ver, con el removedor por acá, porque es un, un cóctel directo. Y le esta es el... El Guerrero Pan. El Guerrero Pan. Así es. ¿Rico? Está, está más suave que la anterior. Suave. Está muy... No animar, es un poco rico. más suave, es refrescante. De repente hoy día la gente que se va a reunir Ay, a celebrar este triunfo, a almorzar... Lo pueden hacer previos de repente al almuerzo y les va, este Oye, este que les está, va a gustar. Este está buenazo. Está Deberíamos buenazo. poner Super ahí para que la gente de repente que se anime en su casa a hacerlo. Sí, ¿no? si no, igual nos pueden escribir y nosotros con todo gusto les damos la receta. Ah. Bueno, este cóctel es, eh, que viene es para Marcarián. Yeah. Y lo que a él le dicen el mago, ¿no es cierto? Sí, Entonces, claro. este cóctel va a tener una decoración flameada con fuego. Ah, Pero por eso vamos a empezar primero con los ingredientes. Vamos a poner el pisco. Ponemos cherry brandy. Vamos a poner jugo de, de naranja. Esos cócteles son directos. Directo a la copa va todo. Y al final le ponemos un toque de granadina que le va a dar el sabor y el color. Y lo peculiar de este cóctel, como le decía, es la, la, de, la decoración. La decoración. No se preocupen que no voy a incendiar el canal. No voy a incendiar el canal. Lo que vamos a hacer es poner en, en la decoración que les he traído por acá, que es el, la, la naranja. Vamos a poner el, el, el azúcar. Ponemos un poquito de alcohol. Ya. Y luego vamos a proceder a prender nuestro coco. Wow. ¿Qué tal? Es, eso sí, es métete el sí, Raulito, en la boca. <risa> vamos a esperar Ay, aquí que, la, que, que los televidentes vean la, la magia de la coctelería también en esa decoración y luego lo, lo degustan. ¿ya? No, yeah. quiero, no quiero que hayan accidentes por acá. ¿Cuál es el que sigue? El es? que sigue es este Ollanta. El, en honor al presidente. En honor al presidente electo, ya que la próxima semana claro, toma el mando. A vamos a hacerle un cóctel para él. Pero le has este... hecho la, la copita más chiquita. ¿no? Le hemos puesto una copa pera. Que es una copa, una copa pequeña, pero este cóctel les aseguro que les va a gustar y es un cóctel de papa. ¿De papa? De papa, así es. Lo que vamos a poner aquí es el pisco. Ya. Por acá tenemos una crema de, de papa que le hemos hecho eh, con papa sancochada, leche y azúcar. Qué rico. Déjame... Mira la cremita. Qué rico. Ese, ese no, ese sí creo que vas a... Por acá tengo, por acá tengo una, una cucharita. A mí me voy a probar eso. Sí. Ese claro, novedoso. No, pero no te voy a ensuciar tu cucharita. Lo que, vamos a hacer, lo que vamos a hacer es poner amaretto por aquí. Van viendo la consistencia del cóctel. Ponemos un poco más de, de jarabe de goma para darle un toque más dulce. 
y lo que vamos a hacer ahora es coctelearlo. Si desean hacer en mayor cantidad en su casa, lo único que hacen es eh, agregar el, 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 las onzas que les estoy dando por el número de invitados que tengan en casa y lo pueden hacer en la licuadora. Sí, ahora les vamos a dar el, la página web para que puedan entrar y nos hagan sus consultas y nosotros les podemos dar este, claro, recetas. ¿no? Entonces, esto lo vamos a coctelear unos segunditos hasta que tengamos la, la mezcla homogénea y lo vamos a poner aquí, en nuestra copa pera, que le hemos puesto a la decoración una, un, este, una estrella de carambola. Tiene y el una pisco es peruano, muy pues, cremoso. Claro, eh, hoy día que estamos celebrando el pisco, realmente... Eh, para, todo el esto... para todo el mundo, el pisco para el peruano. peruano. Ahí está. Muy bien. Ponemos la cañita... Y ya está listo para que lo puedan degustar. A ver. Es algo diferente, pero queda muy rico. De repente la gente está escuchando mm, parece de papa, ¿no? Qué rico. Pero queda muy rico en realidad porque bueno, es dulce. Yo he probado este de acá de papa solo y está buenazo. Es riquísimo, es como una cremita. Oh. Y el último cóctel tenía, no podía faltar y es para nuestra querida Mari. Así que a ella le vamos a hacer un apeltini, pero de pisco. Ah. Entonces para esto yo tengo aquí mi vaso mezclador. Un día. Vamos a poner dentro de, de, del vaso que ya tiene hielo el pisco. Eres muy grande. Ponemos jarabe de manzana y licor de manzana. Entonces, Uy. lo que sería de repente un, un este, apple, apple, tini, martini. apple martini, pero con la variación de que le estamos poniendo nuestro pisco para, para celebrar hoy día todo con pisco. Entonces, esto de aquí lo vamos a, a mezclar un ratito. Y luego lo vamos a servir. Lo servimos en nuestra copa martini que le hemos refrescado un poquito. Y le hemos puesto un cherry verde, como ves por aquí. Uh -huh. Y le hemos traído una copa especial para ti. Así que esperamos que te guste. Durante todo el dominical, Maritere. <risa> Vas llamando a taxi seguro, por este favor. Es para ti. Hoy día no manejas. No. Hoy, día no manejas. Hoy día pedimos un taxi. Para salud, llevar. chicos. Salud por el triunfo de nuestra selección. Muchas gracias, gracias por los tragos. Gracias, Rurito, por estarme acompañando esta mañana.